Hello everyone, you are welcome to class. In this class, we are going to talk about literary criticism. In this video, we will talk about Plato, Aristotle, Horace, Horace, Longinus, Sir Philip Sidney, Alexander Pope, Samuel Johnson, plays of William Shakespeare, William Wordsworth, S.T. Coleridge, T.S. Eliot, in brief. But in detail course, you can get all these things in details. What is criticism? Criticism is the branch of study concerned with defining, classifying, expounding, and evaluating works of literature. The realm of literature consists mainly of three activities. What are those three activities? The power to create, the power to appreciate, and power to criticize. If you wish to join the complete literary criticism and terms course, you can WhatsApp directly on this number and you can download the app BN Tutorials. Now let's get back to the chapter again. The two main function of criticism are judgment and interpretation. So you should remember that there are two main function of literary criticism. First is judgment and interpretation. But we judgment or interpret karte hain? why do we give judgment on a particular work and why do we interpret it for common reader to make uh, things clear. But every effort at judgment leads, uh, should lead to appreciation. Criticism is the art of interpreting, judging and evaluating the works of literature. Literary criticism again and uh, what important uh, writers has to say about literary criticism. W.H. Hudson says, the true critic is one who is equipped for his task by a knowledge of his subject which in breadth and soundness far exceeds our own and who moreover is endowed with special faculties of insight, penetration and comprehension. So, if we talk about Hudson, who should be critic qualities of the critic, then the first thing is that writer and critic should be insight. दूसरी चीज होनी चाहिए पेनिट्रेशन पावर एंड थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर सम क्वालिफिकेशन ऑफ अ क्रिटिक आर द क्रिटिक मस्ट बी एंटायरली फ्री फ्रॉम बायस मींस वो बायस नहीं होना चाहिए किसी भी ऑफ ऑल काइंड ऑफ बायसेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट बायस ऑफ एजुकेशन बायस ऑफ क्रीड सेक्ट पार्टी क्लास और नेशन even great critic like Dr. Johnson and Coleridge were biased at times. So you can uh, think about this fact that there were great critics but they, even they were biased, somewhat biased. The critic must be a person with a scholarship. He must be a great scholar of his subject matter then he can criticize others. Arnold stresses this point when he says that the first requisite of the great critic is knowledge and ever fresh knowledge so according to uh, Arnold he must have great knowledge of his subject matter the critic must have proper training and technical skill to tender his scholarship serviceable and he must have proper training as well he should have undergone a long apprenticeship in fundamentals of his proficiency and he must must know the fundam fundamental of his profession Acquisition of knowledge and discipline of the mind are essential qualities of. So you can uh, make a list of these all things and it will help you in your uh, UG Senate exam. According to Arnold, a critic should have thorough knowledge of one great literature besides his own. So here, this is important again. You should know about this fact that what Arnold is saying. Arnold is saying that he must have one uh, the knowledge of one great literature beside his own if uh, one he has uh, knowledge of english literature he must know other literature one any other literature this is according to aristotle ab agar aap exam purpose se is baat ko samjhe to aap logon ko kya karna hai ki jitne aap logon ke critic rahe hain ya jo bhi writer rahe hain uh, उनकी जो आइडियाज हैं उनके लिस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए तब आप लोग क्या कर सकते हैं बेटर uh, आंसर को चूज कर सकते हैं या आप करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसलिए भी टफ लगता है सभी को क्योंकि यहां पर जो आइडियाज हैं ओपिनियन हैं वो हमें याद रखने होते हैं टू एक्सक्लूसिव डिवोशन टू एनी वन लिटरेचर रिजल्ट व्हाई अनोल्ड व्हाई अनोल्ड इज सेइंग दैट वी मस्ट हैव 
one more uh, literature in our brain uh, in order to analyze or give judgment to another literature piece. Because to exclusive devotion to one literature result in narrowness of judgment. Our judgment is what will happen? नैरो हो जाएगा अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है या हम एक ही तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो द क्रिटिक मस्ट नॉट गो टू एक्सट्रीम्स और हमें बहुत एक्सट्रीम भी एज अ क्रिटिक नहीं होना है ही शुड शो अ मेजर ऑफ सॉबिलिटी एंड पर्सपेक्टिव इन हिज प्रोनाउंसमेंट एडिशन ओपिनियन दैट अ ट्रू क्रिटिक और टू सीक एक्सीलेंसीज नाउ हियर वी विल वी हैव गॉन थ्रू अनोट अनोट के बारे में हमने देखा अब है कि एडिशन का क्या ओपिनियन है क्रिटिसिज्म के बारे में एडिशन ओपिनियन दैट आर ट्रू क्रिटिक और टू सीक एक्सीलेंसी राधर देन इम्परफेक्शन ओके जो ट्रू क्रिटिक है उसे क्या करना चाहिए क्या देखना चाहिए उसे एक्सीलेंसी पर फोकस करना चाहिए इम्परफेक्शन पर फोकस नहीं करना चाहिए ऐसा मीन्स ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए हमारा एक्सीलेंसी पर होना चाहिए अगर किसी ने कोई बुक लिखी है कोई वर्क लिखा है वर्क ऑफ आर्ट है और एडिशन का मानना यह है कि उसमें क्या देखी जानी चाहिए एक्सीलेंस चीजें देखी जानी चाहिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेटो ही वाज हियर इन बिटवीन 429 टू 397 बीसी प्लेटो वाज एन एथेनियन फिलोसोफर वो एथेनियन फिलोसोफर थे अगर हम उनके पीरियड के बारे में बात करें सो इट वाज क्लासिकल पीरियड इन एंशियन ग्रीक the he was the founder of platonist school of thought and academy and this was the first institution of higher learning in the western world original name was aristocle means a broad shoulder and west reputation he is widely considered the pivotal figure in the history of ancient and western philosophy to agar unka hum contribution dekhe to usme history of ancient or western philosophy mein unhone kya kiya hai wo ek pivotal figure rahe hain important figure rahe hain along with his teacher socrates and the most famous student aristotle plato has also often been cited as one of the founders of western religion and spirituality unhe founder of western religion and spirituality bhi mana jata hai kisko plato ko Plato was the innovator of the written dialogue and uh, the dialectic form in philosophy. Philosophy में अगर हम written dialogue की बात करें या dialectic form की बात करें तो उसमें Plato क्या है वही उन्हीं को innovator माना जाता है Plato is also considered the founder of Western philosoph uh, political philosophy. और जो political philosophy थी philosophy है उसके उसका founder भी किसको माना जाता है Plato को माना जाता है His most famous contribution is the theory of forms. Uh, theory of forms. So you should know that who has given this and why we know this person, Plato, known by pure reason, in which Plato presents a solution to the problems of universal, known as Platonism. So these terms will be described in course with, uh, in detail. He is also namesake of Platonic love and Platonic solids. and he was a student of socrates and teacher of aristotle so s p a spa if you forget these uh, this sequence okay so you should remember this shortcut spa he was the first critic of poetry who wrote dramatic dialogues total in 36 unhone kitne likhe the 36 dialogues unhone likhe the rather than didactic volumes he disapproved poetry now this is important fact about uh, because when you will be uh, reading sydney and you will be uh, trying to understand his works you will find this thing like uh, gibbons school of abuse agar aap baad mein in cheezon ko padhenge to agar aap logon ko ye fact agar yaad hai to aap unhe zyada better aage samajh payenge okay so aap logon ko isse pata kar uh, isse yaad rakh lena he disapproved poetry जो प्लेटो थे उन्होंने क्या किया था पोइट्री को डिसअप्रूव किया था ही डेंट लाइक दैट एंड कंसिडर्ड फिलोसफी इज बेटर देन पोइट्री और उनका मानना यह था कि जो फिलोसफी था वो क्या थी बेटर थी बेटर देन पोइट्री ही डिस्टिंग बिटवीन मेमेसिस एंड डायजेनेसिस उन्होंने दो टर्म जो थे मेमेसिस और डायजेनेसिस दोनों को डिस्टिंग किया था अब दोनों की को हम बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे बट फर्स्ट यू कैन सी हिमेसिस इज द स्पीच ऑफ कैरेक्टर डायरेक्टली रिप्रोड्यूस and what is diagenesis is a narration of doing and saying 
His famous work is The Republic. Unka jo famous work hai, wo Republic hai, which had a strong influence on Thomas More's Utopia, jo Thomas More ka Utopia work hai. Iske bahut detail mein humne uh, video uh, channel par bhi dali thi, aur uh, aapke course mein bhi isko bahut detail mein humne describe kiya hai. Agar hamara jo drama course hai, usme aap logon ko 40 jo important dramas hai, uh, wo aap logon ko milenge. और ये जो 40 ड्रामा है इसमें हमने जो बैकग्राउंड है थीम्स हैं कैरेक्टर्स और जो स्टोरी है उसे पूरा आप लोगों के लिए क्या किया है डिस्क्राइब किया है सो so, आप ऐप पर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं WhatsApp पर अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप WhatsApp से ज्वाइन कर सकते हैं द इशू ऑफ प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर राइटिंग वाज टेकन टेकन फॉर डिस्कशन इन हिज फेडरेस जो उनका वर्क था फेडरेस उसमें उन्होंने द इशू ऑफ प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर राइटिंग ये उनका सब्जेक्ट मैटर था फेडरेस में प्लेटो व्यूज ऑन पोएट्री उन्होंने प्लेटो ने पोएट्री के बारे में जिसे उन्होंने डिसअप्रूव किया था उसके बारे में क्या-क्या कहा था पोएट्री को उन्होंने माना था ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी कॉपी टू कॉपी ओके तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि कॉपी टू कॉपी उन्होंने क्यों कहा था पोएट्री के लिए कि सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है वो किसी चीज को देखता है वो एक फ्लावर को देखता है मान लीजिए एक फ्लावर को उसने देखा और उस फ्लावर के बारे में उसने एक पोएम लिखी ओके सो जो पॉइंट है वो किस चीज के बारे में लिख रहा है एक कोई चीज है जिसको उसने क्या किया है अपने ब्रेन में उसकी कॉपी बनाई है और फिर उसको क्या किया है uh, he tried to explain that through through words तो ये क्या हो गया हमारा copy to copy mother of lies उन्होंने किसको कहा poetry poetry को ही उन्होंने कहा कि mother of lies and based on falsehood और जो भी क्योंकि ये copy का भी copy हो जो uh, हम कहें poetry जो थी उन्होंने कहा था कि ये twice removed from reality है copy to copy है और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये क्या है based on falsehood है मींस जो भी हम अगर हम किसी चीज को बुक में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हम किसी पोएम को क्या कर रहे हैं बुक में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है हमारा टोटली फॉल्स थिंग हम पढ़ रहे हैं कि इमेजिनेशन और इमेजिनेटिव uh, जो थिंग uh, है उसे हम पढ़ रहे हैं किसी पोएट ने जो चीज लिखी है द ऑब्जेक्टिव पोएट्री एजुकेशनली फिलॉसफी एंड मॉरली ही सॉरी ही ऑब्जेक्टेड पोएट्री उन्होंने क्या किया पोएट्री को uh, पूरी तरह से क्या किया था ऑब्जेक्ट किया था उन्होंने इसको रिजेक्ट तक कर दिया था कि ये नहीं होना चाहिए एजुकेशनली फिलॉसफिकली एंड मॉरली तीनों तरह से इन्होंने इसको और इसके बाद जो आए थे एक राइटर थे जिनका नाम था गिबंस ओके गिबंस ने एक uh, लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज स्कूल ऑफ अब्यूज स्कूल ऑफ अब्यूज में उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था जो पोइट पोइट्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं एंड इन शॉर्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंपलीफाई थिंग्स कि जो गिवन गिवन uh, थे उन्होंने क्या किया था बिल्कुल जो नेगलेक्ट कर दिया था और फिर उसी के रिस्पांस में सिडनी ने उसका रिस्पांस दिया था लेटर वी विल डिस्कस इट थ्योरी ऑफ पोएट्री मिमेसिस और इमिटेशन के बारे में उनका क्या कहना था Plato's theory of mimesis or imitation, the arts deal with illusion and they are imitation of an imitation. यहाँ पे देखिए अगर हम इसको थोड़ा technical word में बोले तो imitation of imitation, copy to copy जो हमने पीछे अभी देखा copy to copy उन्होंने इसे माना था poetry को hence poetry is twice removed from reality thus he censored poetry because it distorts reality क्योंकि जो poetry है वो क्या करती है it distorts reality, reality को बर्बाद करती है, इसलिए उन्होंने कहा या उसको हटाती है, इसलिए उन्होंने इसको disapprove कर दिया था। Philosophy is better than poetry और according to Plato जो philosophy है वो क्या है आपकी poetry से better है, because uh, philosophers deals with idol truth, whereas poet deals with uh, what appears to him illusion और illusion को describe करता है एक poet इसलिए उन्होंने इसको क्या कर लिया था डिसअप्रूव कर दिया था ही डिसअप्रूव्स ऑफ पोएट्री बिकॉज़ इट इज इमोरल एंड बेस्ड ऑन फॉल्सहुड उन्होंने कहा पोएट्री को इवन उन्होंने इमोरल तक कह दिया था 
पोइट्री को उन्होंने इमोरल कहा था और ये बेस्ड ऑन फॉल्सुड है अकॉर्डिंग टू प्लेटो ट्रूथ ऑफ फिलोसफी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्लेजर ऑफ पोइट्री नाउ सी दिस वन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेटो अगर हमें इस लाइन को ये लाइन हमें याद रहती है तो हम प्लेटो को बेटर प्लेटो का जो ओपिनियन है आइडिया है उसे बेटर डिस्क्राइब कर सकते हैं या बट बेटर हम उस चीज को समझ सकते हैं तो अगर आप क्रिटिसिज्म को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह की जो लाइंस है उन पर फोकस करना है जिससे कि आप जो आंसर है उसे बहुत अच्छे से कर पाए तो यहां पर प्लेटो का जो आइडिया है वो क्या है कि ट्रूथ ऑफ फिलोसफी वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेजर ऑफ पोइट्री जो प्लेजर ऑफ पोइट्री है उससे ज्यादा क्या है फिलोसफी का जो ट्रूथ है वो इंपॉर्टेंट है नाउ ही आर सम नोट्स ही ऑब्जेक्टेड पोइट्री ऑन थ्री ग्राउंड उन्होंने जो पोइट्री है उसको ऑब्जेक्ट किया रिजेक्ट किया तीन ग्राउंड पे फर्स्ट वॉज एजुकेशन सेकेंड वॉज फिलोसफिकल एंड थर्ड इज मॉरल व्यू पॉइंट इन इस थ्योरी ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ कार्पेंटर एंड चेयर यहां पर उन्होंने जो अपना कॉपी ऑफ कॉपी और आप कह सकते हैं कि फॉल्स uh, का जो आइडिया दिया था उन्होंने या इमिटेशन का जो आइडिया दिया था उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था एक कारपेंटर और चेयर का उन्होंने आइडिया दिया था द आइडिया ऑफ चेयर द आइडिया ऑफ चेयर फर्स्ट केम इन द माइंड ऑफ कारपेंटर एज ही गेव फिजिकल शेप ऑफ हिस्स आइडिया आउट ऑफ वर्ड एंड क्रिएटेड अ चेयर तो सबसे पहले क्या हुआ था जो कारपेंटर है उसके दिमाग में यह आइडिया आया था उसने आ, इस चीज को बना लिया था ठीक है एक चेयर को उसने बना लिया द पेंटर इमिटेटेड द चेयर ऑफ द कारपेंटर इन हिस्स पिक्चर ऑफ चेयर और फिर उसके बाद जो पेंटर है उसने क्या किया जो चेयर थी उसे इमिटेट किया अपने आ, जो भी उसने पेंटिंग बनाई पेंटर्स चेयर इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी और जो पेंटर है वो कहा से एक तो आइडिया जो था ब्रेन में था कारपेंटर के फिर उसने क्या किया दूसरा उसको आ, बनाया अब वो जो आइडिया है उसे पेंटर ने क्या किया है अपने पेंटिंग में यूज किया है सो इन दिस वे इट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो प्लेटो ने इस बात को प्रूव करने के लिए इसका एग्जाम्पल दिया था चेयर का हेंस ही बिलीव दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियालिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो हियर नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन Poets are breeders of falsehood and poetry is mother of lies. और उनका कहना था कि जो poetry है और poets हैं वो क्या थे Breeders of falsehood and poetry is mother of lies. और जो poetry है वो झूठ की क्या है mother है बहुत सारे झूठ क्या करते हैं Poets लिखा करते हैं According to Plato. This is interesting to know uh, about Plato. All right. So if you are going in de- uh, in deep in a subject matter you find pleasure as well plato's notable work the republic ab agar hum republic ke bare mein unki baat kare ki unhone republic work mein kya kya likha tha uh, we will just go through the introduction the republic de la republica ye iska naam hai latin mein is a socratic dialogue written by plato around 375 bc written in 10 books isme aapko 10 books milengi concerned with the definition of justice the order and character of the just city state and the just man for his for this reason ancient readers use the name on justice as alternative title so iska jo alternative title tha wo kya tha aap logon ka on justice bhi tha it's proved to be most influential work of philosophy and political theory uh, In it, Socrates, along with various Athenian and foreigners, discusses the meaning of justice and examine. So here they are talking about justice and the meaning of justice. Examine whether or not the just man is happier than the unjust man by considering a series of different uh, cities coming into existence in a speech, uh, culminating in a city, Calipolis. So, आप लोगों को ये भी याद रखना है ये सारे notes आप लोगों को याद रखने हैं. Calipolis, which is ruled by philosopher Kings. The participants also discuss the theory of forms. और यहाँ पर इसमें उन्होंने theory of forms के बारे में भी बात की है. The immortality of souls and the rules of the philosopher and 
poetry of society so these all things are being discussed in this work so uh, socrates defines डेमोक्रेसी उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बात की और डेमोक्रेसी था क्या एज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल हु लव रूल एंड ऑनर द रिपब्लिक वाज वेल डिस्टिंग्विश्ड अलोंग विद पार्मिनेटिस फेडरस एंड थियेटर्स सो हियर यू विल फाइंड दैट दिस वन डेमोक्रेसी थॉमस मोर्स यूटोपिया अगर आपने थॉमस मोर के यूटोपिया जो है उसे पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने क्यों प्लेटो को यहां पर कॉपी किया है इन दिस वर्क प्लेटो रिकमेंडेड ओनली टू म्यूजिकल मोड्स उन्होंने दो म्यूजिकल मोड को रिकमेंड किया था और वो आप लोगों को ध्यान भी रखना है क्योंकि आपको इसे एग्जाम के पर्पज से भी याद रखना है लीडियन एंड आयूनियन लीडियन एंड आयूनियन Now let's go through the uh, Neoplatonism. जो अगर हम uh, यहां पर थोड़ा सा नोट्स के बारे में बात करें तो Neoplatonism क्या है इट इज अटैंड ऑफ प्लेटोनिक फिलोसफी दैट इमर्ज इन दर्ड सेंचुरी एडी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हेलेनिस्टिक फिलोसफी एंड रिलीजन जो हेलेनिस्टिक फिलोसफी एंड रिलीजन था उसके के अगेंस्ट uh, ये था एंड द टर्म डज नॉट कैपलेट अ सेट ऑफ आइडियाज एज मच एज इट इन कैप्सुलेट्स a uh, chain of thinkers which began with uh, amenius sacus and uh, his students plotinus which stretched to stretches to 6th century aur ye jo tha ye jo discussion chala hai wo 3 to 6 ad tak chalta raha so uh, in another video in next video i will describe more ideas of uh, uh, plato's and other writers uh this is a uh, this is a series and uh, this will be uh this will be helpful for uh, any exam if you are uh, sitting in uh, tct or pct or ugc net exam so if you like the video please thumbs up and share it with others